你啊，三两酒就行了，你快点。兄弟加朋友。现在这个人已经坐得很满了。酒量好的有啊，那还没来，他这几天没有来，他有有一个人呢，喝八两一斤，在这里喝，慢慢的喝。就吃面吗？啊，吃点面条喝酒。吃面条啊，再切一个盘呐，再慢慢的喝。他是一大勺的，慢慢的，一个人一个一勺里就喝两三瓶。那你们这儿个个都是酒仙？酒仙还是有酒仙，酒仙呐，像我一定喝半斤六两就可以了。你这个量在你们这儿是算好的还是？算算算最差的。最差的，那好的能喝多少？好的呢，每天加上他们一个人在那边呢，还喝喝两瓶。你可以去采访他们就行喝两瓶。哎，你可以去直接去采访他们喝酒。哎，一瓶有多少？一瓶有多少？啊，一瓶有几斤？一瓶是一斤呢。早一斤，晚一斤。哦，一个人二三十块钱就做了，二十多块钱。这么便宜，酒是自带吗？有的是酒是自己的，自己的。那如果连上酒的话，也得四五十吧？那你上酒的话，一瓶酒，他俩喝什么样的酒？我们这一般的酒就是一大两、两两三、二十块钱。有没有喝茅台五粮液的？那没有，那没有，没有。<笑>太贵了是吧？那没有。那一般的，我得拿的最好的是这个大花香一号。朋友朋友，就每天早上都要这样聚一下吗？哦，对对对对对。<笑>那一一天早上这样消费的话，得消费多少钱啊？那不贵，啊，不贵啊，一个人十块钱，十块钱，一个人才十块钱啊。对对对对对。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。这是一种文化啊！哎，有时候你要去造酒的话，又没得，不能喝多哈、啊。多脏，对不对？喝多就不是文化。吃中饭呢，酒喝多了就不是文化。卖。什么消费？十二块钱吧。连酒吗？呃，酒，在外，酒自带是吧？好，这是排面。好、啊，一个软擀面，一碟柴胡肉啊。哦，那可以。这边吃多，给你手里面好不少啊，帮啊哈，大哥。三十，在这卖早点几年了？有几年了？这是花，哦，这成本还高嘞。成本高，它没有花呀，它是这里，用这成本高的。然后炒的也有。还有牛肉肥肠，啊，臊子嘛。哦，这个一碗一炒太麻烦。今天来到的是孝感的云梦，云梦这儿呢，就是他他这块的人这个生活习惯跟他这个地名其实挺像的，每天都是醉生梦死，从早上就开始喝，早晚都喝，早酒晚酒他们都喝，而且这块的消费呢，比起去年去过的坚烈，他消费要低很多，像这个肥肠牛肉面，还有这个。它是十二块钱，再就是它这个三鲜汤，三三鲜汤呢里边就是有猪肝，然后五花肉，还有鱼。它这个八块钱的量确实给的比较足。就是这一碗呢，它基本上有三分之二都是这种肉，还有猪肝。当地的物价确实很低。看一下这个大鱼片我现在先来尝一下它这个三鲜汤，看一下这个味道怎么样。
首先上边就是糊了厚厚的一层油，所以所以喝着它是保温特别好，喝着很烫。然后后味有一点那个西红柿微微酸的味儿，因为加了蘑菇，里边有蘑菇味儿。先来尝一下它这个肉，它这每一碗都是现做，它这个面呢就是大部分的面它都是现做现炒烧的，一碗一碗的炒。这三鲜汤不错，里边还有木耳，还不错。但给的味儿其实挺足的，这味儿很重。他说的是喝汤，其实就是会吃肉。这牛肉，这个牛肉肥肠双拼，我感觉比我们那边那个，就是像吃葫芦头的话，二十多块钱的话，他那肥肠也顶多就给到这么多了吧？人家这十二块钱还给这么多肉。他这个牛肉面呢，配的就不是碱水面了，他配的是这种扁的、扁的这种挂面。哇，这个面真的很实在，这么大满满的一饭盒。他这块现在因为疫情的原因，用的所有的都是饭盒，没有碗。这个肥肠没有去油，肥肠味很很香。它居然大片的可以给到六七片这个量，这也算是他家的一个招牌吧。他们云梦人就是吃三件面。或者吃肥肠面、牛肉面、柴骨肉面，反正就是吃面条喝早酒。他不像坚力是吃、呃、吃那种小锅仔的人比较多，这边就是吃面条喝早酒。这个牛肉做的特别特别的嚼劲，就咬的有咯嘣咯嘣那种，但就是没有那种牛的腥味，而且做这个味儿。这个牛肉面味反倒是比较淡了。它这个面条，说实话，没有我们那边的面条，错的不是一条街半条街。甩他们这边面条的十万八千里，但是但人家这个教头做的确实做的比较好，而且比较实在。这光这，就是菜市场门口，短短的半条街就有十四家早酒，说明当地人的生活的确是比较惬意的。今天呢，早酒我是不喝了，他这早酒也接近尾声了，而且因为工作的原因不能喝酒。吃一碗他这个当地的面，这还是很不错的。再喝一碗他这个三鲜汤。